Bracer. N'oublie pas l'activité de ce soir. Alors, il y a bien 18 h 30 Je venais faire une vidéo quelques minutes en avance. Pour prier, Amen. Et aussi le, la réunion de mercredi soir. C'est le thématique et répétition de chorale. Amen. Lundi soir. Amen. Soyez présents pour la réunion de prière le vendredi soir. Amen. Hébreux chapitre 11 et verset 1. Hébreux chapitre 11 et verset 1. Hébreux chapitre 11 et verset 1. Hébreux chapitre 11 et verset 3. Ah, on est là Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi et la fondation de notre vie chrétienne. Amen. La foi est la fondation de notre Amen. amour pour Dieu. Dieu dit c'est qu'on marche avec lui parce qu'on l'aime. Et il ne vaut pas tellement que vous marchez avec lui parce que vous craignez l'éternel, mais parce que vous aimez l'éternel. Mais vous ne pouvez pas aimer l'éternel, selon moi, sans avoir la foi. Autrefois, en Dieu, des choses précieuses. Et c'est la première chose qu'il faut obtenir pour la vie spirituelle. Mais aussi, la foi et l'amour sont liés ensemble. La foi et l'amour sont rapprochés vraiment de l'un près de l'autre. Amen. Regardez avec moi Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5 et verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont pas de valeur. Mais ce qui a de valeur en Jésus-Christ. Mais la foi qui agit par la charité, la charité de notre mot pour amour, mais la foi qui est renforcée, qui est rendue puissante, par l'amour. Amen. La foi par l'amour. Amen. 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 Prie avec moi que Dieu m'aide à exprimer ce matin, qu'on reçoive la parole de que Dieu a destiné pour nous aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour toutes les choses que tu mis dans notre vie. Amen. Et surtout la foi qui sera testée, qui sera prouvée. Amen. Que les qui est primordial, Seigneur Jésus, pour réussir dans la vie spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et moi et tous les frères ceux qui sont ici, qui entendent la parole de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout le monde dit Amen. 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 Tournez vers votre frère et votre soeur et dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Amen. Say my free sir. Amen. Chaque jour, je demande ce que je dois prêcher. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est ça pour moi pour la vie? Et plus souvent que rarement, il me donne une direction. Amen. Aujourd'hui, j'étais entre deux avis. Je voulais d'abord questionner qui est votre vraiment votre ami qui est votre ami parfois les gens sont dans la confusion qui sont leurs amis et qu'est-ce que c'est que la Bible dit au sujet des amis c'est bon que vous vous rendez compte qui est votre ami et mais aussi ce que j'ai décidé de faire c'est de parler de ce qui fait l'entourer si vous voulez que votre 
I need to endure a long time et faut avoir la foi. Si vous avez un ami, un copain, amen, vous vous dites, vous pouvez dire, mais j'aimerais garder mon, mon relation avec mon copain, mais pour avoir cela, il faut avoir la foi et le respect. Amen. Amen. Alors, la foi est une chose nécessaire pour une amitié d'être l'endure, ou que ça dure, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi dans la personne. C'est une chose que Paul a dit qui est si importante, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. Amen. Je voudrais plaire à Dieu. Vous pouvez vous dire Alléluia. Amen. Mais c'est par la foi que je vais plaire à Dieu, que je crois en lui. Et parce que nous avons, nous avons cette croyance, Amen. La foi, alors la foi sera éprouvée par les circonstances de la vie, par les circonstances que tu peux mettre en, dans la vie et par Dieu lui-même. Amen. Par exemple, lorsque l'homme marie une femme, c'est-à-dire qu'elle place, il place en elle sa confiance. Amen. Il a, il a placé sa foi en elle. Elle n'est pas nécessaire qu'elle soit la plus belle femme qui existe. Parfois, les plus belles femmes qui existent ne s'intéressent pas à vous. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit la plus riche femme qui existe. Et ce n'est pas mauvais. Amen. Mais, mais ce n'est pas la mort que cette femme va intéresser à vous. Ce n'est pas même nécessaire qu'elle apporte des robes et des linges de plus chic. Amen. Qui existe dans le monde, mais c'est bon d'être bien, bien aussi. Amen. Mais c'est bon qui choisit une femme, amen, il a foi en elle, il a foi dans sa caractère, qu'il dit dans son cœur, mais je crois que cette femme a, a le caractère, que, que elle va, si on a des enfants, elle va élever les enfants dans la mission du Seigneur, dans une manière qui donne respect à ma famille, amen. Il place sa foi dans le caractère de cette femme. Hein? Parce qu'il ne croit pas que cette femme sera infidèle à lui. Hein? Mais il croit que cette femme aussi croit en lui. Il ne il, 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 il peut pas se marier avec une femme qui ne croit pas en lui. Mais le fait qu'elle croit en lui, ça augmente sa confiance, son assurance. Sa sens de valeur, amen. Et, et il sait que cette femme ne va pas parler mal au sujet de lui derrière son dos. Amen. La foi que, et qui est dans le cœur de l'homme pour elle, c'est que cette femme m'aime. Cette femme m'aime. Alors, il, il dit que cette femme est une personne qui est pas seulement quelque chose qui est intéressant à voir. Il y a quelque chose qui est intéressant à toucher, ces choses sont bonnes aussi, n'est-ce pas vrai? Mais c'est quelque chose qui est fidèle. Il voit dans la femme une fidélité. Il voit dans la femme quelque chose qui peut rendre la relation longue durée. Amen. Parce que personne ne se marie pour de le voir, pour se divorcer. Amen. Et aussi, une femme, lorsqu'elle voit un homme qu'elle aime, parfois, j'ai remarqué ça plus souvent que rarement. Vous voyez, on dit qu'une femme, il a une histoire qu'une femme a embrassé trois fois et que ça change en prince. Mais j'ai plutôt vu des femmes qui embrassent les hommes qui sont comme un papa. Et ils restent comme un papa aussi. Ah. Ils ne sont pas d'un peu changés. Amen. Mais vous voyez, vous voyez ce que j'ai dit. Parfois, les femmes, je ne sais pas. Si vous n'avez pas remarqué, je suis pas ce femme. Hein? Mais, mais parfois, il est difficile pour un homme à comprendre une femme. Hein? Ah, euh, pas, et, et parfois, une femme, elle voit un homme, et là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui tire une femme vers un homme. Ah, mais, mais, mais je crois que. Vous avez risqué peut-être pour dire ça, mon Dieu, mais ça, je ne pas ça, mon Dieu. Ah, mais, mais, mais elle a foi en lui aussi. Elle a la science en lui, que c'est un homme qui l'aime, que c'est un homme qui va pouvoir à ses besoins. C'est un homme qui va protéger Alléluia. sa femme. Amen. C'est un homme qui va pouvoir aux besoins de ses enfants. 
c'est un homme qui va protéger ses enfants. Ça, c'est les deux caractéristiques qui sont vraiment importantes pour un mari, que le mari pourvoit pour la famille. Ce n'est pas la France qui va pourvoir pour la famille. Hein. C'est l'homme qui doit pourvoir pour la famille. Amen. Hein. Et le pas a un grand rôle à jouer aussi. Amen. Mais aussi, hein, c'est l'homme qui doit protéger la femme et la famille. Et là, une, une femme, il voit un homme et elle, elle parfois l'homme pour les autres qui le voient, c'est pas tellement joli, c'est pas tellement intéressant, mais, mais c est, c est, on peut pas être tenté même de commettre l'obédicité avec cet homme parce qu'il a un visage comme ça. Mais, mais, mais il y a quelque chose avec cette femme qui elle aime cet homme. L'amour est une chose compliquée. Amen. Et, et, et là, mais, mais le mari dit, l'homme dit, mais je peux avoir confiance en elle et même dévoiler mes secrets à elle. Et elle ne va pas parler de secrets à tout le monde. Amen. Et elle, elle dit aussi à un homme, parce que la foi, le message est la foi, vous voyez. La foi est le fondement pour l'amour. Ça, c'est le message. La foi est le fondement pour l'amour. Et on va parler des choses naturelles, mais tout à l'heure, on va passer aux choses spirituelles. Amen. Et parfois, il faut comprendre les choses naturelles pour passer aux choses spirituelles. Amen. Et là, une, une femme dit, mais j'ai confiance dans mon mari, ou dans cet homme, que je puisse lui donc parler de mes problèmes. Et, euh, et parfois, frère, lorsque votre femme vous parle de ses problèmes, vous avez une tendance de dire, ah, mais je vais ranger ça pour vous. Hein? Mais ce n'est pas nécessairement qu vous, que vous rangez ça et vous voulez simplement exprimer ses problèmes, vous voyez. Et, et là, parfois l'homme peut être frustré parce qu'il ne sait pas quoi faire et il commence à faire quelque chose et, 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 et peut-être il ne va pas faire correctement. Et, et parfois, les, les femmes demandent leur mari de faire quelque chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ah, et, et ne vous inquiétez pas, en deux années, ça sera fait. <rire> ça, c'est ce que j'ai remarqué. Pour certaines raisons, pas moi, en certaines raisons, pas moi. Ne va pas, c'est pas Amen. Amen. Mais, mais là, elle, elle dit je peux avoir confiance en lui et je peux lui dire mes problèmes. Parce que je crois qu'il est un homme qui est fidèle. Je crois qu'il est un homme qui mérite mon affection. Et là, le mariage peut être fondé sur une bonne relation parce qu'il y a foi. Amen. Et, et, c et toute cette relation est engendrée et fondée sur la foi l'un en l'autre. Et dans ces jours, le mariage est en train de de lutter. Il y a tellement de loups, tellement de tentations, tellement des ennemis de mariage. Amen. Mais dans ce jour, si vous voulez que votre mariage dure longtemps, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance, il faut avoir l'assurance. Amen. Amen. Et là, si vous avez ces choses, l'un à l'autre, pas simplement un, mais l'un et l'autre a ces sentiments de la foi l'un à l'autre. Amen. Il y a une tendance pour ce mariage à durer plus longtemps. Il y a une tendance pour ce mariage d'être béni par le Seigneur. Il y a une tendance d'être fortifié par les épreuves au lieu d'être séparé. Pouvez-vous dire Amen? Je voudrais ajouter que l'autre jour j'étais à Dallas, il y a peut-être trois ou quatre mois, et je suis assisté dans la réunion du Espagnolophone à l'église à Dallas, dans la Box Springs. Et là, le pasteur l'a prêché que parfois, pour payer pour une chose, il faut faire un premier versement, et un second versement, et un troisième versement. Et après, vous avez fait autant de versements nécessaires pour pouvez avoir la chose. Ça, je sais, il y a ce qu'on appelle le crédit. Amen. Mais, mais dans un sens, la chose devient votre chose lorsque vous avez payé le dernier crédit, le dernier crédit. Mais là, le pasteur a dit, et, et je suis d'accord avec lui aussi, que si vous voulez avoir un bon mariage, un, un bon un foyer, amen, même si votre foyer n'est pas un roux maintenant, même si votre mariage n'est pas merveilleux maintenant, peut-être qu'il vaut mieux que vous le bien sûr, 
par la foi qu'il va accorder vous un mariage qui sera heureux. Amen. Nos relations durables. Pouvez-vous dire Alléluia. Amen. Au lieu de dire, oh mais Seigneur, je ne vois pas que tu m'as béni avec mon mari, je ne vois pas que tu m'as béni avec une bonne femme. Peut-être que tu peux dire, je te remercie Seigneur par la foi que j'aurai un heureux mariage ou que je vais avoir un bon foyer. Amen. Amen. Et, et ça, je crois que ça commence à agir un rôle dans votre foi. Amen. Et votre foi pour cette circonstance commence à changer. Amour et foi vont mettre dans la main. Amour vient après la foi. Amen. Avec Dieu aussi. D'abord, c'est lui qui vient à Dieu. Il faut que croire que Dieu existe. Et croire que Dieu est le numérateur de tout ce qu'il cherche. Et si la foi est un bon fondement pour le mariage ou les relations qui sont longues, doublées, je crois que lorsque les hommes et les femmes placent leur foi dans le Dieu tout puissant et personnel, Amen, et nous disons à Dieu, je crois que tu es digne de ma vie, je crois que tu es digne de ma confiance, je crois que tu es digne de tout de mes problèmes, de toutes mes circonstances. Je crois que tu es digne, alléluia. Amen. Et je crois que tu vas me récompenser si je marche avec toi, alléluia. Et si tu dis, tu, je crois que ta caractère est si pur, que tu vas garder toutes les promesses que tu fais. Je crois que c'est vrai, frère. Je crois que lorsque l'homme de Dieu ou une femme de Dieu dit ces choses, tu répands son amour davantage sur lui. Et, 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 et tu, c'est comme un petit flamme. Et lorsque vous soufflez sur la femme, flamme, ou vous vannez la flamme comme cela, amen, la flamme augmente. Et c'est la même chose pour notre confession de foi en Jésus. Lorsque vous venez au Seigneur et vous dites, je crois au Seigneur Jésus que tu es un bon Dieu. Je crois que tu vas prendre soin de toutes les difficultés de ma vie, que tu vas protéger moi, Seigneur Jésus. Et que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et gloire. Ah, et je crois que ces choses, Seigneur. <coughs> Là, le Seigneur, par son esprit, souffre sur ces choses, cette foi. Et il augmente cette foi, Alléluia. Et ça commence à grandir et grandir et grandir. Même hors de capacité de mesurer la foi et la fondation de l'amour. De Amen. Amen. Et ça, c'est lorsque vous venez à Dieu, que peut-être d'abord, vous n'allez pas tellement simplement aimer Dieu, vraiment aimer Dieu, mais vous allez peut-être avoir crainte. Et vous allez peut-être venir à, parce que vous craignez le Seigneur. C'est bon, mais c'est encore mieux de venir à Dieu et marcher avec Dieu et, et de voir que Dieu est bon et que votre foi augmente et votre amour va grandir aussi. Amen. Parce que Dieu aime que vous l'aimez. Alléluia. Et il vous aime, mais il aime que vous l'aimez aussi. Amen. 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 Regarde avec moi. 1 Jean chapitre 5 et verset 4. 1 Jean chapitre 5 et verset 4. On va lire quelques versets. Verset. 1 Jean chapitre 4, 5 et verset 4. Amen. 1 Jean chapitre 4 et 5, et on va commencer verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de monde. Et la victoire qui triomphe de monde, c'est notre foi. Ce n'est pas nos âmes, mais c'est notre foi. Alléluia. Qui est, qui est celui qui triomphe de monde selon celui qui croit Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le, la foi a en elle la puissance de vous faire triompher de monde, des circonstances, des difficultés qui existent dans votre vie ou qui peuvent exister dans votre vie. Amen, on a dit sur nous. Hébreu chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une 
Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne qu voit pas. Amen. Et encore, on, on va voir Romains chapitre 10 et verset 17. Romains chapitre 10 et verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous entendez la parole de Dieu, il y a tendance que cette parole va vous faire croire que Dieu existe. Va vous faire croire que Dieu est pour vous. Que va vous faire croire que Dieu est capable de vous aider. Mais si vous écoutez d'autres voix que la parole de Dieu, c'est sûrement que ça détruit votre foi. Ah, ça détruit votre vie. Mais je voudrais croire que mon Seigneur existe et qu'il est Amen. capable de m'aider aussi. Alléluia. Amen. Et il y a la foi qui agit par l'amour. Amen. Amen. Si notre foi Amen, est basée dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. 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 Regarde le verset Hébreu chapitre 11, le verset premier. Amen. Le verset qui dit la foi et la substance des choses qu'on espère et la ferme conviction des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Une, autre, une autre traduction de la Bible dit pour avoir la foi et, et, et d'être être sûr des choses qu'on espère et à être certain des choses qu'on ne voit pas. Et en le français, Darby dit or la foi et la science des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Nous n'avons jamais vu Dieu. Hein? C'est quelqu'un qui s'est dit que vous avez vu Dieu, vous êtes menteur. La vérité ne meurt pas en vous. Amen. Mais nous n'avons pas vu Dieu. Vous pouvez venir à des autres. Nous n'avons pas vu le ciel non plus. Amen. Le ciel où Dieu habite. Amen. Mais je crois qu'il y a un Dieu pour les Alléluia. Je n'ai pas vu Dieu. Mais j'ai vu les évidences de Dieu. Amen. Et je n'ai pas vu le ciel, mais j'ai vu les évidences du ciel. Alléluia. Et je suis certain, je suis plein d'assurance qu'il y a un Dieu. Et qu'un jour, tu vas venir nous amener d'être avec lui dans sa demeure céleste. Pas ici sur la terre, la terre est merveilleuse auparavant, avant qu'il avait été maudit. La terre commence à vieillir, la Bible dit ces choses, que la terre vieillit va vieillir, amen. Mais, mes frères et sœurs, le ciel que tu as réservé pour nous ne va pas vieillir, amen. ne va pas épuiser, ne va pas changer, parce que vous ne pouvez pas améliorer la perfection et le ciel est un endroit parfait, amen. amen. Comme une croix dans le ciel. Amen. Amen. Quand je n'ai jamais vu le ciel, amen, mais je crois qu'il est là. Comme une croix en Chine. Comme une croix qu'il y a en Chine, tu Oh, mais on a déjà vu la Chine, quelques uns ont vu la Chine. Ah, c'est la personne dans notre assemblée qui a vu la Chine. Ah, mais une première Européenne qui est de renommée, qui, qui s'appelle Marco Polo, Marco Polo, a vu la Chine. Vous voyez, elle est allée en Chine lorsqu'il avait peut-être 16 ans, avec son père. Et après avoir séjourné en Chine, on pouvait offrir 25 ans. Il est retourné en Autriche, qui s'appelle Vienne, je crois. Le, le nom de cette ville en anglais, c'est Vienna, et peut-être en français, on dit Vienne. Et, et là, et, il, a, il est allé là, et puis il commence à dire ce qu'il a vu pendant ces années de séjour en Chine. Et là, les gens ont ri au sujet. Les gens se moquent de Marco Polo. Les, les, les Marco Polo disait, mais les gens qui sont en Chine n'ont pas la même couleur que moi. Leurs yeux ne sont pas comme ça, elles sont comme ça, vous voyez. Elles ne sont pas comme vos yeux ici. Et, et là, il a, il a parlé de la magnificence du Khan, le, le roi de, 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 de Chine. Et là, les gens se moquaient de lui. Et les gens lui ont surnommé Monsieur Million. Parce que il avait, lorsqu'il parlait, il, disait, il faisait des exagérations, il avait des millions de. Des Chinois, il avait des millions de chevaux, vous voyez. 
Et là, il, il met en réalité la vue de grande richesse et la grandeur de Chine qui dépasse tout l'Europe à ce moment-là. Et dépasse tout le Moyen-Orient à ce moment-là. Et là, lorsqu'il a parlé de ces choses, je ne pouvais pas croire qu'il était vraiment un endroit qui se peut la Chine. Là, il vraiment, vraiment un endroit qui avait été rempli de richesses. Parce qu'ils ont jugé la richesse selon leur ville de Vienne, selon leur, selon leur ville d'Austriche, le pays d'Autriche. Mes frères et sœurs, ne jugez pas le ciel selon la Martinique, ni selon la Fort de France, ni selon la Martinique. Le ciel est, doit être jugé par les dimensions que vous n'avez jamais imaginées. Alléluia. Il est au-delà de notre imagination que c'est si merveilleux. C'est le demeure de Dieu, enfin de Dieu. Alléluia. Et j'y crois qu'il n'y a aucun endroit sur la terre qui est si merveilleux que le ciel. Amen. Je suis américain, parfois les gens disent les choses, surtout auparavant, des USA. Les rues des USA ne sont pas avec un or. C'est pas un corps de ce Mais, c'est pas un corps de ça. Mais, les gens disent les rues des USA ne sont, sont, sont pas avec un or. Un fois, en Angleterre, j'avais l'occasion de parler à un lycée. Mais j'ai parlé de. Grandeur de Dieu, c'est ce que tu peux faire. Et puis après la réunion, après cette lecture, les, les jeunes, quelques-uns qui venaient près de moi, ont posé la question. J'ai posé la question est-ce que tu crois que tu peux faire ces choses Et là, le jeune homme qui dit Je crois que tu peux faire le pot, quel miracle aux États-Unis. <rire> Mais je vous dis que tu peux faire le pot, quel miracle à la Martinique, à l'Europe. Et dans notre circonstance, et dans nos vies aussi. Amen. Amen. Et si vous voulez placer votre foi en lui, et votre relation avec lui sera l'endurée. Alléluia. Ça va demeurer longtemps. Amen. Frère et soeur, je vous dis que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux. Alléluia. Et je crois que Dieu existe. Je vois les évidences que Dieu existe. Je n'ai pas vu de beaucoup de voix, je n'ai pas vu l'Afrique. Mais il y a des Africains dans le monde, n'est-ce pas vrai Ça me donne l'évidence qu'il y a en Afrique quelque part, alléluia. Je n'ai pas encore vu le Chine, mais je vois les Chinois à Cayenne, je vois les Chinois à terre sans un peu partout, je vois les Chinois à, 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 à Saint-Lucie, mais je crois qu'il y a une Chine quelque part, alléluia. Mais je n'ai pas encore vu le ciel, mais j'ai vu le chrétien, alléluia, qui marche avec Jésus, Amen. Et aussi, pour les en Chine, il y a différentes langues qu'on parle en Chine. On parle de cantonais, on parle de mandarin, on parle de différents langues. Mais là, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous allez entendre la langue qui se parle ici, en plus que français, en plus qu'espagnol, en plus qu'anglais, en plus que le cœur. Vous allez parler en langue sur le nom sur le Saint-Esprit. C'est une évidence qu'il y a en notre ciel. Alléluia. C'est la langue de ce pays-là. Amen. Béni soit l'éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi on croit en Dieu Parce que ça fait un bon sens. C'est raisonnable de croire en Dieu. Amen. Je crois, en, je crois que... Parce que je ne peux pas croire que ce corps qui est si compliqué est simplement fait de réaction chimique. Je ne crois pas que la mort est simplement la cessation de toute réaction chimique dans le corps. Non, je crois qu'il y a plus que cela. Amen. Amen. Je, je crois que celui qui croit dans le Seigneur, Amen, il a en raison. Celui qui dit, mais il n'y a pas de Dieu. Mais comment existe-t-il un univers si grand, sans fin, sans limitation, s'il n'y a pas un Dieu? Je crois qu'il y a un Dieu, frère et soeur, Alléluia. Amen. Et je crois qu'il vaut la peine de croire en lui et de garder votre foi en lui. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que simplement dans cette vie ici que vous recevez tout ce qui est juste maintenant. Non, non, non. Si c'était le cas, combien de temps de parler de Joseph Mengala Joseph Mengala. C'est un Nazi qui faisait des expérimentations surtout sur les jumeaux en Archduch, dans la, la Deuxième Guerre mondiale. Uh, Joseph Mengala a. Uh, avait choisi les jumeaux identiques à un certain moment, il avait à peu près 275 jumeaux identiques, coupes de jumeaux identiques. Et là, il voulait 
coupé de temps pour voir pourquoi j'étais identique. Il a fait aussi beaucoup d'expérimentations sur le sens de l'anesthésie. Et, et là, à la fin d'une année et demie environ, il n'avait que 12 groupes de jumeaux qui restaient de 275. À la fin des guerres mondiales, beaucoup de Nancy ont été pris et ont été pendus aussi. Mais Joseph Mengele, qui était peut-être parmi les pires, il a échappé bien. Et ils ne l'ont jamais retrouvé, il n'a jamais fait juste en continu. Et un jour, après l'année 78, en 1978, il y a quelqu'un qui est mort hein, au Brésil qui avait le même DNA ou un D en français. ADN, amen. Qui avait le même IBM, BMW, BMW, amen. Et qui était Joseph Mengele. Et c'est dire que cet homme a vécu toute sa reste de sa vie sans peut-être punition, sans difficulté au Brésil. Mais il y a un Dieu, il y a un jour de jugement que tout homme sera appelé à devant un jugement devant le Seigneur. Ce n'est pas seulement dans cette vie que vous recevrez ce qui est juste. Non, 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 peut-être que vous allez être méchant dans cette vie. Mais sachez-vous et savez-vous bien qu'il y a un jour de jugement, Alléluia. Il y a un jour que tu vas juger toute œuvre qui est faite ici sur la terre. Alors je crois en Dieu parce qu'il y a un jour que les méchants vont payer pour leur méchanceté. Alléluia. Il y a, je crois en Dieu parce qu'il y a un jour que les justes seront récompensés pour leur foi et leur bonne conduite devant le Seigneur. Pouvez-vous dire Amen. 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 Il n'y a pas de choix de croire, de douter. Vous voyez le mot cynique Vous voyez le mot cynique Est-ce que vous avez entendu parler de mot cynique Cynique est un mot qui vient de grec qui veut dire comme un chien. Comme un chien. Si vous le si vous doutez, vous regardez dans les dictionnaires. Un cynique, regarde, il est comme un chien. Regarde ce que le chien fait. Lorsqu'il vous parle avec un chien, il dit. Ça, c'est l'attitude de cynique. Vous vous annoncez le bon de il dit. Vous vous dites que tu es moi, il dit. Il fait voir les dents, il fait lever le côté de sa bouche. Il est cynique. Il n'est pas content, il est cynique, alléluia. Mais l'enfant de Dieu croit dans son Seigneur, il croit dans son Dieu, et il est content parce qu'il a l'assurance qu'un jour, il sera récompensé par son Seigneur. Et Dieu va prendre soin de lui, il va lui garder, il va lui bénir, il pourvoit à tous ses besoins. Pour lui dire, alléluia. Amen. Non, la foi en Dieu est répondre à toutes les questions de la vie. Amen. Regarde, euh, imaginez que vous trouvez sur, sur le parking, parking euh, de l'hôpital, maintenant, il y a beaucoup de voitures là, virtuelles, 14 ans. Il n'y a presque pas de parking. Mais là, vous trouvez dans, dans l'hôpital de Vénard, sur ce parking, des de voiture. Et là, vous allez vers 30 différentes voitures, vous mettez une clé, une clé, une clé, une clé. Et finalement, vers la 160e voiture que vous passez, il y a la clé entre la clé de la voiture, vous croyez que peut-être ça c'est la clé pour cette voiture-là, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Parce que cette, cette clé répond à nos besoins de cette voiture. Hein? Mais ça, c'est comme la foi. La foi dans la Dieu, le Seigneur Jésus répond à toute question de la vie. La foi dans le Seigneur Jésus répond à toute difficulté qui peut exister. Alléluia. La foi en Jésus Christ, Amen. Il est le clé de comprendre toutes les circonstances. Amen. 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 Pour vous dire Alléluia. Amen. La foi en Jésus Christ est la fondation pour l'amour. Amen. Mais comment peut-on avoir la foi? Romains chapitre 10 et verset 17, on a lu, la foi vient par ce qu'on entend. Amen. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, qui est prêchée, qui est enseignée, nos cœurs sont encouragés à croire que Dieu est avec nous, que Dieu sera avec nous. On sent même un frisson, parfois, un frisson, une sensation que Dieu parle avec nous. Amen. Amen. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit beaucoup des exemples comme Dieu a été avec les gens dans la Bible. Et nous disons, ah, mais si Dieu a été avec eux, il sera avec moi aussi. 
Si tu pouvais libérer Joseph du prison, amen, tu pouvais libérer de mes circonstances aussi. Si tu pouvais ressusciter, amen, Jonas entre le ventre du grand de poisson, le balin, amen, si tu pouvais entendre la prière de Jonas dans le ventre de poisson, amen, tu peux entendre ma prière ici, alléluia. Amen. amen. Et là où je brise les choses, et je dis, ah, je crois en Dieu. Et ma foi commence à augmenter, alléluia. Pouvez-vous dire Alléluia? C'est dire que j'ai dit, je crois qu'il est fidèle de garder ses promesses. Je crois qu'il est fidèle à exaucer mes prières. Je crois qu'il est fidèle à pourvoir à mes besoins. Je crois qu'il est fidèle pour me protéger et pour me préparer une place d'habitation. Alléluia. Amen. Lorsque vous dites ces choses, vous devriez dire, je crois ces choses et je vais m'engager de marcher avec lui. Alléluia. Amen. On, on va plus loin ce matin, s'il vous plaît. Mais il y a des prophéties dans la parole de Dieu qui nous montrent l'assurance que Dieu est avec nous. Qui nous montrent que la veracité de qui est Jésus-Christ. La Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament est écrit avant Jésus. Le Nouveau Testament est écrit au sujet de Jésus et après la résurrection de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'était Isaïe. Il a écrit 66, livres, 66 chapitres dans son livre. Mais tous les prophètes depuis le temps de Moïse a parlé au sujet de Jésus-Christ en prophétie. Mais 700 42 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 742. Vous voyez, il n'est pas Notre-Dame, ça. Est-ce que Notre-Dame, est-ce que c'est Notre-Dame ou Notre-Dame Notre-Dame, Amen. Amen. Et, et les Français disent Notre-Dame. Je n'ai pas confiance en lui. Un grand qui voit ça. Amen, mais pas un prophète de Dieu. Amen. Mais Isaïe disait 742 ans avant la naissance de Jésus-Christ. En Isaïe chapitre 7 et verset 14, il détaillait la manière spéciale de la naissance de Jésus. Il a dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez, il dit la jeune fille, ce n'est pas n'importe quelle jeune fille parce que les jeunes filles tombent enceintes tous les jours, mais il dit la jeune fille, c'est-à-dire la Vierge Marie amen, va donner naissance. La naissance de Jésus-Christ est une naissance extraordinaire. C'est fait sans convoitise. C'est fait par l'action divine de Dieu. Amen. Ce n'est pas un, un chrétien genre de Jésus. Amen. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. Et là, le, la puissance de Dieu a été engendré une, 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 une vie dans le ventre de Marie qui n'est jamais connue au nom. Elle a été vierge. Jamais une naissance comme cela depuis la création du monde. Alléluia. Mais Jésus a une naissance spéciale. Plus tard, en chapitre 9, et verset 5, dans Isaïe, il dit Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le domaine se reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voici, frère et soeur, avez-vous remarqué, un fils nous est donné. Amen. Il sera appelé Père éternel. Alléluia. Prince de la paix. Alléluia. Ce n'est pas seulement un enfant qui est né ici, mais c'est Dieu avec nous. Emmanuel. Alléluia. Amen. Béni soit l'éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et plus tard, dans le livre de Michel, qui est donc près le même temps que Isaïe a prophétisé, Michel chapitre 5, verset 1 il est dit 700 ans avant la naissance de Jésus, il est prophétisé, « Et toi, Bethlehem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et donc, les origines, l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. 
Lorsque Jésus est né sur la terre, il est né à travers le Vierge. Il est né, Amen, dans une ville qui se porte Bethlehem. Alléluia. Et là, il a dit que cet enfant est un enfant spécial. C'est un enfant qui est différent. C'est un enfant qui remonte vers l'éternel. Des origines de l'éternité. Les autres, les, les jours de l'antiquité, les anciens jours. Non, il n'a pas commencé simplement en Jérusalem, Jésus. Jésus existait avant. Il existait en forme de Dieu. Que Dieu a été avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit l'éternel. Alléluia. Que Dieu est en Christ. Réconcilons le monde avec lui-même. Amen. 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 Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. En principe. En principe. En principe. C'est espagnol. Amen. J'ai mémorisé cette verse. Amen. En principe. Era el verbo. Amen. Amen. Je vais laisser la pour là. Amen. Je vais parler. Et. Amen. Mais lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, et nous considérons ce que Dieu a dit dans sa parole au sujet de la naissance de Jésus, nous disons, Dieu sait quoi il fait. Dieu a un plan pour nous. Amen. Et je crois que Dieu va prendre soin de ma vie aussi, de mes circonstances aussi. Pour vous dire Alléluia. Amen. Voici Luc chapitre 1 et Matthieu chapitre 2. L'ange Gabriel venait près de Marie. Et l'ange Gabriel a prononcé pas mal de bénédictions. Amen. Et il, a, il, a, il, a, il a mentionné qu'elle sera la mère de Messie, que l'enfant qui naîtra d'elle sera grand, et qu'il va avoir le soin de David et de grandir de son royaume et de la santé. Et, et, et la, la jeune fille, Marie, qui peut-être avait 18, 19 ans, on, on ne sait pas exactement, mais et, elle, elle a commencé à ressentir un changement dans son corps après la visitation de l'ange, après la prononciation. Elle est allée voir Elisabeth, sa, sa tante, sa parente. Et Elisabeth, qui n'avait jamais été enfantée, Amen. dans sa vieillesse, a conçu un enfant avec son mari l'enfant qui s'appelle maintenant, c'était Jean-Baptiste. Amen. Et là, lorsque Marie entre dans la présence d'Elisabeth, de qui avait six mois de grossesse, Elisabeth disait, l'enfant en dedans de moi, est que ça y est, est sauté avec joie. Il commençait à dire, et l'enfant qui te sera né est prophétisé sur elle aussi. Marie dit, ah, en confirmation. Écoutez la parole de Dieu dans votre vie. Dieu va vous donner une confirmation qu'il est avec vous aussi. Alléluia. Amen. Puis, l'enfant est né. Et le jour de l'enfant est né, il était un peu décourageant parce qu'il n'avait pas un lit. Il était au milieu des animaux, dans une crèche, la vérité. Mais ce n'était pas la fin. Ne vous découragez pas. Écoutez la parole de Dieu. Il, les bergers sont venus de loin. Disons, nous avons entendu les anges qui chantaient. Les anges qui les payent sur la terre. Alléluia. Amen. Oh oui. Amen. Nous sommes venus pour voir. Et là encore, une évidence. Elle écoutait la parole de Dieu pour augmenter sa foi. En bon de Dieu, ne abandonnez pas votre foi. Le Seigneur va vous aider de croire et de continuer dans votre foi. Amen. Amen, amen. Tout tard, lorsque nous avons présenté Jésus dans le temple, venez, venez le plus ancien sacrificateur Simon et une femme qui s'appelle Anne qui, qui ne quittait pas le temple, mais elle servait le Seigneur dans la prière et le jeûne continuellement. Et là, Anne est venue et Anne a prophétisé sur l'enfant. Et, et Simeon, le, le, le prêtre, il a prophétisé sur l'enfant. Et la Bible dit que Marie a gardé toutes ces choses dans son cœur. La foi garde la bonne chose dans le cœur. Amen. Amen. Oh, enfant de Dieu, votre foi sera testée. Votre foi sera approuvée. Votre foi sera. Amen. <coughs> Et tordu parfois, amen. Votre foi, c'est là, la circonstance de la vie va faire le fond de déchirer votre foi. Tenez-vous, les enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur va vous donner une, une assurance par la bouche de quelqu'un que vous ne connaissez pas. 
et voir si après cela venait les mages de l'Orient en qui venait pour adorer Jésus-Christ, lui offre les cadeaux. Les cadeaux. Frère et soeur, je vous dis que si vous avez la foi et une promesse de Dieu, gardez cette foi dans votre cœur. À venir, peut-être il, il a pris beaucoup de foi pour Marie à croire ces choses. Lorsque vous voyez son enfant, qui était différent que les autres, lorsque Joseph est mort, après l'âge de 12 ans, Joseph est mort. Et là, Jésus avait besoin de faire le mieux possible pour voir pour sa mère et pour les autres frères et sœurs du foyer. Amen. Amen. Mais peut-être Marie disait, mais mon, mon fils n'a pas eu la chance d'avoir une grande éducation. Comment peut-il être en roi Amen. Il, il n'a pas de pouvoir avec les rois pour lui donner une trône ici en Israël. Non. Comment peut-il avoir comme Poutine. Et puis, la, la foi de Marie a été testée. Lorsque vous voyez que Jésus a été crucifié, hmm. peut-être elle disait en son cœur, mais ce n'est pas ce que l'ange m'a dit. Ce n'est pas ce que j'ai compris. Ce n'est pas ce que j'ai espéré. Mon fils est mort. Il semblait la fin. Peut-être qu'il arrive dans toute notre, toute notre vie des circonstances qui testent notre foi à l'extrémité. Mais la foi vient par ce qu'on entend. J'écoute, je fais un effort de voir la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Et puis Marie assistait à l'enterrement de son fils, enveloppé, le cadavre de Jésus. Il le cadavre dans un un tombeau là, où le haut qui était volé devant le tombeau. Les soldats de, de garde sont venus ont scellé le tombeau. Amen. Oh, frère et soeur, il a semblé pour un moment, c'était fini. Je ne crois pas que Marie savait que son fils allait ressusciter. Mais je crois que, pour moi, je crois que Marie disait, en hein, de dans ces trois jours, Marie disait finalement, non, je crois que Dieu va agir par quelque chose. Dieu va agir par quelque moyen. Parce que la foi regarde les, les, les circonstances qui sont impossibles et la foi dit, Dieu est là. La foi dit, Dieu agit. La foi dit, tu n'es pas un confine. Tu vas faire quelque chose. Alléluia. Ah, mais la foi est une assurance. Non, ce n'est pas pour cela que j'élève mon fils. Ce n'est pas pour cela que je suis descendu en Égypte. Ce n'est pas pour cela qu'on a pris devant Aaron. Ce n'est pas pour cela que, que mon fils a prêché. Et puis le troisième jour, ah, mais la Bible dit que le, le terre a tremblé. Ah, mais la terre a tremblé. Et puis Jésus a, a roulé loin de l'entrée du tombeau, la pierre. Et Jésus est sorti de ce tombeau. Alléluia. Et là, il est vivant toujours, enfant de Dieu. Amen. Il a paru à Marie. Il a paru à Pierre. Il a paru une fois à 500 personnes, à une seule fois. Amen. Jésus n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Quel royaume. Le jour de Pentecôte, Marie était sœur dans la chambre haute. Le jour de Pentecôte, Marie priait d'abord le Saint-Esprit en elle. Le Saint-Esprit est venu sur elle au moment de la conception. Mais lorsqu'elle a reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, elle a reçu une différence. Elle a reçu Christ en elle. Amen. Jésus est devenu son sauveur. Jésus est devenu celui qui l'a donné le Saint-Esprit. Et Marie a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si Marie avait besoin de baptiser au nom de Jésus-Christ, nous avons tous besoin de baptiser au nom de Jésus. Amen. Si Marie avait besoin de recevoir le Saint-Esprit, nous avons tous besoin de recevoir le Saint-Esprit. Oh, béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Parfois, il faut beaucoup de foi pour résister aux toutes les doutes qui dans notre vie. Amen. Mais Marie a été récompensée. Amen. 
in Maria Restore and Assurance. As you look, could you pass so on way? El way to make the circumstance. El way to hold it. El way to come as it. El way to do it with her. Hallelujah. Who is your Hallelujah? Hallelujah. Amen. No first sir. No first no testicle of what I marry. And then be resting firm. Let's send you back to the Hallelujah. That's why you pass who is your family. I'm in torment. What he goes not humbly. I'm in this war. I'm firmly down the Savior. Hallelujah. No, you are in the end. Shows that you can't see promise. You will pull up prayer. La Bible dit la prière fervente de juste un grand efficace. Amen. Est efficace et un grand effet. Alléluia. La foi nous rend vainqueur. Où est vous? Alléluia. Un Jean chapitre 5 et verset 4. La foi nous rend vainqueur. La foi nous donne assurance. Amen. Oui, vous devez aller là où il y a. Amen. Ceux qui n'ont pas cette foi, Amen, n'ont pas la même assurance. Regarde, la foi nous accorde la victoire. Amen. Et il dit, car le mot de Dieu consiste à garder ses commandes, mais ses commandes ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. Alléluia. Mais tout ce qui est né de Dieu tue. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et ce qui triomphe du monde. Alléluia. Qui est, qui est celui qui triomphe du monde? Amen. Sinon, c'est celui qui croit. Amen. Notre foi nous donne la victoire. La victoire nous apporte la joie. La joie du Seigneur est notre force. Si nous avons la vraie joie, nous avons la foi en Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu est béni par la foi qu'il a. Alléluia. En Acte chapitre 3, il avait un homme qui est boiteux depuis la naissance. Il n'a jamais marché dans sa vie correctement. Mais un jour, les hommes de Dieu passaient près de lui. Il disait, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il, Pierre lui a pris par la main et il l'a force d'entrer dans les chevilles de cet homme. Et cet homme se levait et cet homme commençait à marcher pour la première fois dans sa vie. Puis il a couru, il a sauté, il a sauté, il était joyeux. Qu'est-ce que c'est qui a causé cette joie La foi a causé cette joie. Alléluia. La foi était la source de cette joie. Et je crois que chaque fois que l'enfant de Dieu son, sa foi est testée, restez ferme. La foi va vous consoler. La foi va vous assurer. Alléluia. La foi va vous dire que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde dit Alléluia. 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 Il y a les gens. Je crois pas. Cynique. Visage de chien. Un jour, j'ai prêché un tiers-mont, un tiers-mont, un père, ce qui est venu, et je suis agnostique. Quel, quel choix agnostique pour avoir un. Au moins, c'est un athée, il a une certaine possibilité de, de, de faire une certaine bêtise sans avoir crise de conscience. Mais agnostique, quel choix qu'il peut avoir. Après cette approche, il a dit, mais aujourd'hui, je vois les choses différentes. Alléluia. Amen. Non, non, frère, sœur. On a, si vous touchez la foi, si vous écoutez la parole, tu es capable d'agir de votre chose. Amen. Tu es capable d'agir au milieu de nous. Alléluia. Amen. Plus ces exemples dans la parole de Dieu. Jacob n'avait pas la Bible. Jacob n'avait pas un verset biblique. Jacob avait simplement les histoires que sa mère, plutôt sa mère de rencontre au sujet d'Abraham, au sujet de Noé, au sujet d'Enoch, au sujet d'Adam. C'était des choses qu'il a parlé, l'entraînement qu'il a reçu. Mais le premier jour qu'il a, qu'il s'échappe de chez son père, 
Amen. Il a fait un rêve. Et là, il a eu peur, crainte de Dieu. Il a fait une promesse à Dieu. Il a dit, si tu es avec moi, si tu me gardes dans tous les endroits que je vais et tous les voyages que je fais, que je fasse, amen, je te donnerai le dixième de mes revenus. Et là, il a eu un contrat avec Dieu. Il a eu un engagement avec Dieu. Alléluia. Et là, frère et soeur, les gens commencent à changer son salaire. Dix fois, vous voulez le tromper. Mais le Seigneur a changé la tromperie en bénédiction. Alléluia. Parce qu'il avait pris un engagement avec Dieu. Alléluia. Lorsque, lorsque, lorsque Jacob a pris cet engagement avec Dieu, il a été pauvre. Il n'avait pas même un brebis. Mais lorsqu'il est retourné dans son territoire, il a donné, il a mis des milles de brebis, des, des, des moutons, etc. Amen. Il est un homme riche. Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu. Et la foi en Dieu a une tendance de vous augmenter, alléluia. De vous bénir, alléluia. Amen. Béni soit l'éternel, alléluia. Amen. Non, je ne suis pas cynique du tout. Je suis croyant, alléluia. Amen. Personnellement, j'aime les chiens. Hein. J'aime les chiens. Les chiens qui sont gentils, mais certains chiens sont comme ça. Amen. Non. Lorsque j'entends la parole de Dieu, je dis non, 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 Seigneur, je suis avec toi. Amen. 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 Non, 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 Seigneur, je, je mets ma tête, caresse ma tête, Seigneur, caresse ma tête, Alléluia. Amen. Amen. Je suis content de te voir. Je suis pas content. Je crois. Je crois que tu me protégeras. Je crois que tu me béniras. Je crois que tu dignes de tous mes efforts mes consciences, tous mes, 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 mes problèmes, alléluia. Amen, amen. Un jour, un soir est venu près de moi, elle a commencé à me parler au sujet de différents problèmes. Un jour, elle a dit, elle m'a parlé de ses problèmes de finances. Je sais pas, j'ai un petit coup de ça dans mon cœur, je dis, ça c'est grave. Mm -hmm. Là, de mon cœur, c'est grave, je n'ai jamais entendu une chose si grave que ça. Mais dans ma bouche, je n'ai pas dit ça. Dans ma bouche, je dis, Dieu est capable. Et t'as dit, tu n'es pas en charge avec toi. Alléluia, tu as pris charge avec elle. Alléluia. Parfois, nos solutions sont si grandes, si difficiles, que notre foi dit, est-ce possible? Lisez la parole de Dieu. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je bénis mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je lève mes pour le bénir. Alléluia. 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 Oh, la foi m'a fait triompher des circonstances. La foi m'a libère. Alléluia. La foi m'a donné la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne suis pas lié. Je suis béni. Alléluia. Béni soit Jésus. 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 Alléluia. Amen. Le diable a fait pour toutes sortes de menaces. Afin que vous restez dans votre position sans marcher avec Dieu. Le diable va dire, mais si tu fais ça, tu vas avoir les problèmes. Si tu marches avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas avoir le problème. Mais si tu restes là où tu veux, tu ne vas pas te avoir tellement de problèmes. Mais je vous dis que le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Si, si le diable dit quelque chose, je crois le contraire. Alléluia. Si, si le diable dit, mais si tu fais ça, tu vas avoir des difficultés. Mais, mais tu dois dire à ton cœur, oh oui, je connais mon Seigneur mieux que cela. Alléluia. Si je me confie en lui, il faut préparer le moyen de pouvoir de sortir de toute tentation, de toute difficulté. Il va m'aider, alléluia. Il va bénir, alléluia. Amen. Comme il croit cela, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Une chose que je n'ai jamais songé dans ma vie que je pourrais avoir, c'est le cancer. Vous voyez Ça n'est jamais entré dans ma tête que je pouvais avoir cancer. Je dis, c'est peut-être si riche pour avoir le cancer, parce que les femmes, parce que les femmes sont, sont plus compliquées à l'intérieur que les hommes. 
Mais, mais les, les femmes ont beaucoup d'autres choses pour attraper le cancer, par exemple. Vous voyez, peut-être, je ne sais 